Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamu alaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ang problem natin for today ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. Problem na ito ay isang passport problem na lumabas noong May 2019 at saka May 2016. So, sige, let's start. Water flows through a rectangular irrigation canal. Okay, dito pa lang sa sinabing rectangular irrigation canal, masasabi natin na ang problem na ito ay isang open channel. And then, ang cross-sectional section nitong open channel ay isang rectangular. So, pwede natin uh, ma-imagine ng itsura ng ating open channel ay ganito. So, okay, by the way, sa board exam, hindi talaga binibigay sa problem ang, diag ang diagram or figure. Especially kapag ganitong open channel na, na problem. Pero minsan binibigay uh, tulad ng trapezoid, trapezoidal uh, channel, minsan binibigay yung uh, figure. Pero most of the time, is in, uh, ganito talaga yung ano, uh, binibigay sa atin. Walang diagram, walang figure. Kumaga tayo yung mag-interpret tayo yung gagawa or mag-imagine dito sa problem. Okay? So, continue tayo. 500 mm deep by 1 meter wide with a mean velocity of 2 meters per second. Okay? Ang depth ng ating open channel ay 500 mm and then ang kanyang base or width ay 1 meter. So, ito, ito ang ating mga given. So, binigyan din tayo ng velocity of flow or mean velocity. And, ang hinahanap dito sa problem ay the rate of flow or discharge. So, kapag sinabing rate of flow, automatic discharge na yan. So, and dapat ang Final unit daw natin dito ay in terms of cubic meter per minute. Okay, proceed na tayo sa ating solution. Ang hinanap dito ay discharge. So, ito yung target natin. And final unit natin dito ay in terms of cubic meter per minute. Ang formula for discharge ay area times velocity. Ang area dito, ito yung cross-sectional area nitong open channel natin. So, base times depth. Okay. Ilagay natin dito yung uh, equation ng cross-sectional area dito sa ating main formula para isang input na lang sa calculator. Okay. Now, before natin ito input sa calculator, tingnan muna natin yung mga unit nila. So, meter per second, okay. 1 meter, okay. Pero, itong 500 millimeter, ito lang yung na-OP dito or na out of place. So, kailangan itong millimeter, kailangan siya makisama dito sa meter. So, convert natin ito into meter and conversion natin dito ay 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Pag kinumbert natin yan, magiging 0.5 meter na lang. And pwede na natin ito input sa ating calculator. Pero since maliit lang naman itong uh, mga numbers na ito, dalawang 2.5 equal to 1. So hindi na kailangan mag uh, gagamit ng calculator. So ito ang ating discharge pero hindi ito ang ating final answer dahil ang hinihingi sa atin ay cubic meter per minute. And ang nakuha natin is cubic meter per second. So, that means itong second, convert pa natin ito into minute. Conversion natin dito ay 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, so 1 times 60 is equal to 60. So, final answer natin ay 60 cubic meter per minute.
a rectangular canal, has a depth of 1.2 meter, and a width of 4 meters. It has a slope of 0.001, and roughness coefficient of 0.012. Compute the discharge flowing in the canal. A rectangular irrigation canal, 6 meters wide, and 1.2 meters depth, has a hydraulic slope of 0.001, and a roughness coefficient of 0.013. Estimate the discharge of the canal in cubic meters per second.